Hello, my dear coach, tudo bem com você? Eu sou o Eduardo Gaffa, esse é o canal English Coaching e hoje eu vou tirar da sua casinha alguns fantasmas, quer seja o seu inglês básico, intermediário ou avançado. Fica ligado comigo que em 5 minutos a gente resolve um problemão de muita gente que começa com um exemplo como esse aqui, ó, uma frase como essa. Olha só, I was talking to my daughter the other day and she told me that she wanted to speak English fluently. Then I said, awesome, let's get started. Bom, você pode não ter entendido a frase aqui, eu até vou traduzir para ajudar, tá? Eu estava conversando com a minha filha um outro dia e ela me falou que ela queria falar inglês fluentemente. Então eu disse, maravilhoso, vamos começar. Essa é a tradução, mas esse não é o ponto, a gente não está aqui para traduzir nada. A gente está aqui para focar esses quatro verbinhos que eu coloquei em colorido aqui. Talk, tell, speak and say. E é sobre eles que eu vou falar agora e eu vou dizer para você quando e como a gente vai usá-los então. Esses quatro verbinhos que muita gente se confunde, certo? Tá ligado aí? Para tudo que você está fazendo para prestar atenção, porque agora a gente começa. Sem antes, é claro, te pedir para você para dar o seu likezinho, para você inscrever-se no canal, ativar as notificações para receber a quantidade de coisas novas que eu tenho para fazer para você. E se também tiver, você tiver lá no, no Facebook ou no Instagram, então você pode me procurar Eduardo Gafa, facinho de encontrar. Só tem eu, Eduardo Gafa, na fita, tá? E também, se você por alguma, forma, por alguma razão quiser dar um up no seu inglês, speak in English, ok? Você seu inglês, seu speaking na realidade, fala comigo, 489-8835-8665, vai direto para falar comigo no meu WhatsApp, vai ser um prazer falar com você e passar todas as informações, eu tenho certeza que eu vou surpreender você com a minha proposta, mas a gente começa então dessa forma aqui, ó com o verbo SEI, que é um verbo irregular, por isso ele não termina a sua forma do passado, não termina em ED, né? Então a gente tem say, said, said. Pronúncia é muito importante. Say, said, said. Nada de said, por favor, tá? Observe, inclusive, que esse said que está colocado aqui, esse, ele pronuncia da mesma forma que a gente pronuncia a palavra triste em inglês, tá? Say, said, said. Agora, então, a gente vê a tradução dele, que é o verbo dizer. Dizer alguma coisa. Observa, quem diz alguma coisa, diz alguma coisa para alguém. E, esse, e assim é como nós vamos usá-lo. Agora, o exemplo é que vai nos mostrar exatamente isso. Observa só. Quando eu digo, I'd like to say a few words to you. I'd like to say a few words to you. Eu estou dizendo que eu gostaria de dizer algumas palavras. Eu posso falar para você ou não. Eu gostaria de dizer algumas palavras ou gostaria de dizer algumas palavras para você. I'd like to say a few words to you. To you, ok? Então o verbo say, ele tem essa questão de ser ou dizer alguma coisa para alguém. Agora a gente começa a diferenciar as coisas, tá legal? Bom, depois do say, aí eu entro então no verbo speak. E ele tem duas formas de utilizar. Speak também é um verbo irregular, por isso eu tenho a forma dele do passado de spoke e eu participo de spoken. Speak, spoke, spoken. E agora a gente vai então para como usar. Eu posso usá-lo para dizer que eu falo uma língua. E aqui vem um exemplo. He speaks Three languages. He speaks three languages. Ele fala três línguas. Tudo bem, esse é o uso mais comum. Porém, esse uso aqui agora, que ele é um pouquinho mais diferente, porque eu posso falar com alguém sobre algo ou sobre alguém. Posso falar com alguém sobre algo ou com alguém. Vamos para o exemplo. E aqui, ó. They spoke to the employees about the new project. They spoke to the employees about the new project. Ou seja, eles falaram para os empregados sobre o novo projeto. Falaram com alguém, os empregados, sobre alguma coisa que no caso aqui é o novo projeto. Tudo bem, poderia também falar sobre alguém. Então essa é a diferença do verbo speak com duas possibilidades. Aí do speak, a gente vai para o verbo talk, talk, que é um verbo regular, por isso eu tenho talk, talked, talked. Talk, talked, talked. Quando a gente usa, esse é o verbo conversar. O uso dele também é simples. Então, a gente, quando a gente conversa, a gente conversa com alguém sobre alguém. É assim que você tem que pensar antes de escolher qual dele você vai usar. Tá? Então, a gente conversa com alguém sobre alguém ou sobre alguma coisa também. Vamos ver o um exemplo? Olha só. I was talking to or with Jane about Mark. Observe que eu posso tanto usar to ou with. Tá? Ambos vão dizer para mim que eu estava conversando com com a Jane sobre o Marcos, a respeito do Marcos. Se você escolhe se vai usar to ou se vai usar with. Tudo certo? I was talking to or with Jane about Mark. Beleza? E a gente está então chegando perto do final para falar do tell. Ele é um pouquinho mais enroladinho, então atenção agora que está quase no final. O verbo tell é o verbo contar, né? A gente tem um verbo irregular e a gente tem tell, told, told. Tell, told, told, que são as duas formas dele no passado e no participio. Então ele é o verbo contar e quem conta... Algo, conta, conta alguém sobre algo, conta uma coisa para alguém, né, naturalmente, sobre algo. Por favor, atenção aqui, o verbo tell enrola a gente bastante. O exemplo mostra aqui, ó. Did I tell you what happened at the party? Did I tell you what happened at the party? 
Olha, observe bem, eu falei para você o que aconteceu na festa? Observe que a gente está acostumado a dizer em português, falar para alguém, contar para alguém. Em inglês, ele é um verbo transitivo direto. Então, did I tell you? Não, tell to you. Nunca tell to you. Did I tell you? O que aconteceu na festa? Então, eu contei a você, alguém, sobre algo, no caso, o que aconteceu sobre a festa. Esse é um uso bastante comum do verbo tell. Porém, observe aqui que ele pode dar uma variadinha, que é agora. Ó, a gente tem... O verbo então, como contar também, e veja, ele é o verbo de contar histórias, contar mentiras, contar uh, segredos, tudo certo? Então, a gente pode contar algo para alguém sobre alguma coisa. Observa, então, como utilizar essa forma. Olha aqui, ó. She told many lies. Ela disse muitas coisas. Agora sim eu posso botar um to. Para quem? Para mim. To me. Sobre quem? Sobre, o, sobre quem ou sobre qual coisa? Sobre o trabalho dela. She told many lies to me. About her job. Ela me contou muitas mentiras sobre o trabalho dela. E aí a diferença, então, de usar o tiozinho quando você quiser usar o bendito tiozinho ao utilizar o verbo tell. Tudo certo? Bom, então tá. Chegamos aqui ao final e eu quero muito ouvir o seu comentário, que é valioso demais para mim. O seu feedback, seja ele positivo ou negativo, ele é super importante para eu seguir fazendo e decidir como fazer coisas melhores e de mais importância para você. Por essa razão, coloca aí, ó. Was this class useful? Essa aula foi útil para você? Então diga para mim, foi, foi 100%? Ok, perfeito. Foi 75%? Foi 50%? 25%? Ou 0%? Não importa. Eu agradeço você muito, muito, muito. Thanks so much. God bless you and I see you next video, okay? Bye-bye now.